നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഹരിശങ്കർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കെമിസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് ഇന്ന് മുതൽ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗമായിട്ടുള്ള നെയ്മിങ് പാട്ടാണ് എന്ന് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പാട്ട് എന്ന് കുട്ടികൾ പറയുന്ന നെയ്മിങ് പാട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകും അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ ഡിഗ്രി എം എസ് സി വരെയുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ നെയ്മിങ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിലൂടെ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ എന്താണ് കുറച്ച് ടേമുകളൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പോർഷനിലേക്ക് കയറാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി കാർബണിനെയും കാർബണിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടുകളെയും പറ്റി പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രിയുടെ ബ്രാഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്താണ് കാർബണിനെയും കാർബണിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടുകളെയും പറ്റി പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രിയുടെ ബ്രാഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഇനി രണ്ടാമത് പഠിക്കാനുള്ള ടേം എന്താണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്നാണ് എന്താണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഓർഗാനിക സംയുക്തങ്ങൾ എന്താ കാർബണിനെയും കാർബണിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടുകളെയും പറ്റി പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണും കാർബൺ അടങ്ങിയ കോമ്പൗണ്ടുകളെയും ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി കാർബണിനെയും കാർബണിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടുകളെയും പറ്റി പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രിയുടെ ബ്രാഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി കാർബൺ അടങ്ങിയ കോമ്പൗണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഇനി മൂന്നാമത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടേം ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്താണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്താണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് എന്താ ഹൈഡ്രജനും കാർബണും അടങ്ങിയ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയ്നിങ് കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ കാർബൺ കാണുമെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം കാർബൺ അടങ്ങിയ കോമ്പൗണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അപ്പോൾ കാർബൺ അടങ്ങിയ കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അതിൽ ഹൈഡ്രജനും കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം കോമ്പൗണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അപ്പം മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കാർബണിനെയും കാർബണിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടുകളെയും പറ്റിയുള്ള പഠനത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നും കാർബൺ അടങ്ങിയ കോമ്പൗണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ എന്നും ഹൈഡ്രജനും കാർബണും അടങ്ങിയ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ എന്നുമാണ് ഓക്കെ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എത്ര ആയി തിരിക്കുന്നു എന്ന് പഠിക്കാം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പഠിക്കാം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് പ്രധാനമായും എത്ര ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്പൺ ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്താണ് ഓപ്പൺ ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈക്ലിക്ക് അഥവാ റിങ് കോമ്പൗണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ടുകളും സൈക്ലിക്ക് ഓർ റിങ് കോമ്പൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണ് ഇനി എന്താണ് ഓപ്പൺ ചെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ശൃംഖല നീണ്ടു പോകുന്നത് എന്നാണ് ഓപ്പൺ ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാർബൺ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അടുത്ത കാർബൺ അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് അടുത്ത കാർബൺ അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് അടുത്ത കാർബൺ ഇങ്ങനെ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന് 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 വലിയ ചെയിനുകളായി മാറിയാൽ അത്തരം കോമ്പൗണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്പൺ ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ട് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളെ ഒരു മാലയിലെ പോലെ മാലയിലെ പോലെ റിങ്ങല്ല മാല പൊട്ടിച്ച് നൂത്ത് വയ്ക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അതിൽ ഓരോ മുത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് 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 വയ്ക്കുന്നത് പോലെ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളെ ചേർത്ത് പരസ്പരം ചേർത്ത് 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 നീളമുള്ള സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു
നിരത്തി 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 വെച്ച് ചെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങൾ അത്രയും കോമ്പൗണ്ടുകൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓപ്പൺ ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ടുകളൊന്നും കാർബൺ ആറ്റങ്ങളെ പരസ്പരം ചേർത്ത് വെച്ച് വലയ രൂപത്തിലാണ് റിംഗ് ഷേപ്പിലാണ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം കോമ്പൗണ്ടുകളെ സൈക്ലിക് ഓർ റിംഗ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ആണ് ഇനി ഓപ്പൺ ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ടുകളെ പിന്നെയും രണ്ടായി തിരിക്കും ഓപ്പൺ ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ടുകൾ എത്ര എതിരെടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കും ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളും ഇതൊക്കെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ് മുതൽ ഹയർ ലെവൽ വരെയുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ നെയ്മിങ് ആണ് ഞാനൊരു സീരീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആൽക്കൈൻസ് ഇത് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ കാണും അവർ ദയവീത് ക്ഷമിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ബേസിൽ നിന്ന് ഹയർ ലെവൽ കെമിസ്ട്രിയിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളെ എത്ര എത്തിരിക്കുന്നു രണ്ടായി തിരിക്കും സോറി ഓപ്പൺ ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ടുകൾ എത്ര എത്തിരിക്കുന്നു രണ്ടായി ഏതൊക്കെയാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ നമുക്കറിയാം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ ഏതാണ് കാണുന്നത് കാർബൺ അല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണുള്ളതെങ്കിൽ അത്തരം ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടോ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്നാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാർബൺ ആറ്റങ്ങളെ നേരത്തെ 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 വെച്ച് ഒരു ചെയിൻ രൂപത്തിൽ നീളത്തിൽ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്പൺ ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഓപ്പൺ ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ടുകൾ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണും എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏത് ബോണ്ട് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ എന്താണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടോ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏത് ബോണ്ടോ കാണാം ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇനി അവിടെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകളോട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് പറയാണ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ അത്തരം ഹൈഡ്രോ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കൈനുകൾ എന്താണ് ആൽക്കൈനുകൾ ക്ലിയർ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് രണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കൈനുകൾ ിടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കീനുകൾ ഇനി മൂന്നാമത്തത് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എത്ര ബോണ്ട് മൂന്ന് ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കൈനുകൾ ക്ലിയർ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് ആൽക്കൈൻ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് ആൽക്കീൻ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് ആൽക്കൈനുകൾ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ ആൽക്കൈൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ വിച്ച് കണ്ടെയിൻ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ കാർബൺ ആറ്റം ആർ കാൾഡ് ആൽക്കൈൻ അപ്പോൾ അതേപോലെ ആൽക്കൈൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെ പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ കാർബൺ ആറ്റം ആർ
അപ്പോൾ സൈക്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ റിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആലി സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ടുകളും ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ടുകളും എന്താണ് ആലി സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ അപ്പോൾ സൈക്ലോ എന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ ചേർത്ത് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് പേരുകൾ പറയും ഒൻപതാം ക്ലാസ് പോലും പഠിക്കുന്നതാണ് അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കും സൈക്ലോ പ്രൊപ്പൈൻ സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടൈൻ സൈക്ലോ പെൻറ്റൈൻ ഇങ്ങനെ സൈക്ലോ ചേർത്ത് പറയുന്ന എല്ലാ കോമ്പൗണ്ടുകളെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആലി സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് സൈക്ലോ പ്രൊപ്പൈൻ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടൈൻ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് സൈക്ലോ പെൻറ്റൈൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കോമ്പൗണ്ടുകളെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആലി സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണേ അപ്പൊ സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ആറ്റങ്ങളെ ചുമ്മാ സിംഗിൾ ബോണ്ട് വഴി മാത്രം സിംഗിൾ ബോണ്ട് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കാർബൺ ആറ്റങ്ങളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി കാർബൺ ആറ്റങ്ങളെ റിങ് ഷേപ്പിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം കോമ്പൗണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആലി സൈക്ലിക് സൈക്ലോ ചേർത്ത് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മളെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്നത് എന്താ ആരോമ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മെല്ല് അപ്പൊ സ്മെല്ലുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല അതിനോടൊപ്പം കുറെ നിയമങ്ങളോട് നമ്മൾ ചേർക്കണം പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ തുടക്കക്കാരെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്താണ് ഒരു ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ടിന് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം എന്താണ് ആരോമാറ്റിക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പോകെ പോകെ പഠിക്കും ഒരു ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ടിന് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഏതാണ് ബെൻസി ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടാണ് ബെൻസി ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻസിൻ ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കാതെ അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്മെല്ലുള്ള ആരോമയുള്ള എല്ലാ കോമ്പൗണ്ടുകളെയും എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക തുടക്കക്കാരാണെങ്കിൽ വലിയ വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഒരു ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കുറെ നിയമങ്ങളൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ സ്മെല്ല് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെ മാത്രമല്ല ആരോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ടുകളും സൈക്ലിക് ഓർ റിങ് കോമ്പൗണ്ടുകളും ഓപ്പൺ ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ടുകൾ എത്ര ടൈപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളും എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏത് ബോണ്ട് കാണും സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടോ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കോമ്പൗണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഇനി സൈക്ലിക് അഥവാ റിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ എന്തായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു റിങ് ഷേപ്പിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം കോമ്പൗണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈക്ലിക് ഓർ റിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആലി സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ടുകളും ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ടുകളും ആലി സൈക്ലിക് എന്ന് വെച്ചാൽ സൈക്ലോ എന്ന ഫ്രണ്ടിൽ വാക്ക് ചേർത്ത് വരുന്ന എല്ലാ കോമ്പൗണ്ടുകളെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആലി സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്താ ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് സ്മെല്ലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് വേറെ കുറേ നിയമങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ആരോമയുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന് പേരിടുന്നത് അതിലെ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് ബേസ് ചെയ്താണ് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ പേരിടുന്നത് അതിലെ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്താണ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളെ എണ്ണത്തിന് ബേസ് ചെയ്താണ് ഒരു കോ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന് പേരിടുന്നത് ഓക്കെ ആ കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓരോ കാർബൺ ആറ്റവും വരുമ്പോൾ ഓരോരോ പേരുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്
പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ പേരിടുന്നത് ഡോഡക്ക് പതിമൂന്നാണെങ്കിൽ പേരിടുന്നത് ട്രൈഡക്ക് ഇരുപതാണെങ്കിൽ ഇക്കോസൈൻ നൂറാണെങ്കിൽ നൂറ് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊസൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു 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 പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഏത് വരെ പഠിക്കാനുള്ളൂ പത്ത് കാർബൺ ആറ്റം വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ പഠിക്കാനെന്നല്ല ഇനി വലിയ വലിയ എത്ര വലിയ കോമ്പൗണ്ടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇത്ര വേഡ് റൂട്ടുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരുവിധമുള്ള എല്ലാ മോളിക്കൂളുകളുടെ എന്ത് എഴുതാൻ കഴിയും പേരുകൾ എഴുതാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ വേഡ് റൂട്ടുകൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു മോളിക്കൂളിന് പേരുകൾ ഇട്ടാൽ ആ മോളിക്കൂളിന് ഇടുന്ന എണ്ണ ആ പേരുകളെ ആ വേ പേരുകളെ പേരുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് വേഡ് റൂട്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനില്ലേ അതിലിങ്ങേയറ്റത്ത് എന്തായിരുന്നു സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നു ആൽക്കൈനുകൾ അല്ലേ ആൽക്കൈനുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആൽക്കൈനുകൾ ആൽക്കൈനുകൾ ഓക്കെ പറയട്ടെ എന്താണ് ആൽക്കൈനുകൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ആൽക്കൈനുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമുണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കോമ്പൗണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കൈനുകൾ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കൈനുകൾ പക്ഷേ വേറൊരു വേറൊരു പോയിന്റും കൂടെ ആൽക്കൈനുകൾ ആവാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം അതിതാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമുല സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ ആ കോമ്പൗണ്ടുകളെയും വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ആൽക്കൈനുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആൽക്കൈൻ ആവാൻ വേണ്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കൈനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുല എഴുതാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ മോളിക്കൂളുകളെയും വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ആൽക്കൈനുകൾ ക്ലിയർ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആൽക്കൈനുകൾ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ മോളിക്കൂളിനെയും വിളിക്കുന്ന പേര് ആൽക്കൈനുകൾ എന്താ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണമാണ് എന്നിന് പകരം ഒന്ന് വരാം രണ്ട് വരാം മൂന്ന് വരാം നാല് വരാം അഞ്ച് വരാം ഏത് വേണം വരാം ആ ഓരോ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പേരുകൾ എന്ത് ചെയ്യും മാറും അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഈ വേഡ് റൂട്ടുകൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ആ പേരുകൾ എഴുതും നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നിൻ്റെ വില ഒന്ന് കൊടുക്കുക ആൽക്കൈനിലെ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വില ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിൻ്റെ വില ഒന്നാണെങ്കിൽ എന്നിന് വരെ ഇവിടെ ഒന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാവും സി ഒന്ന് എച്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഇപ്പം എന്താവും സി ഒന്നുള്ളത് എഴുതണ്ട ഒന്ന് എഴുതിയ കുഴപ്പമില്ല വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം സി എച്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നാല് സി എച്ച് ഫോർ ക്ലിയർ ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഒരു കാർബൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഡ് റൂട്ട് എന്താ മെത്ത് ഒരു കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഡ് റൂട്ട് മെത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ അവസാനം ഏതുകൂടെ ചേർക്കുക എ എൻ ഇ എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് കൂടെ ചേർക്കുക മീ തേ ചെയ്യുന്ന രീതി മനസ്സിലായി വേഡ് റൂട്ട് എഴുതുക അതിൻ്റെ അവസാനം ഏത് ചേർക്കുക എ എൻ ഇ ചേർക്കുക അടുത്ത മോളിക്കൂൾ നോക്കാം എൻ ഈക്വൾ ടു ടു രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ ഭാഗത്ത് രണ്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എന്താവും സി രണ്ട് എച്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് അപ്പം എന്താവും സി ടു എച്ച് ടു ഇൻറ്റു ടു എത്ര ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു എത്ര സിക്സ് സി ടു എച്ച് സിക്സ് രണ്ട് കാരണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് കാരണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേഡ് റൂട്ട് എന്ത് കൊടുക്കും എത്തെന്ന് കൊടുക്കും എത്തെന്ന് കൊടുക്കും പിന്നെ ഏതുകൂടെ ചേർക്കണം എ എൻ ഇ കൂടെ ചേർക്കണം അപ്പം പേരെന്തായി ഈ തേ ക്ലിയർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെമ്പറാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ മെമ്പർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നിൻ്റെ വില എത്ര കൊടുക്കുക മൂന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പം എൻ ഇ സിക്കൾ ടു ത്രീ എന്നാവും എൻ ഇ സിക്കൾ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല എങ്ങനെ മാറും സി ത്രീ എച്ച് ടു ഇൻറ്റു ത
സി എന്നിന് വരെന്താവും സി ഫോർ എച്ച് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ സി ഫോർ എച്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര എട്ട് എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പത്ത് സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ നാല് കാരണമാണെങ്കിൽ പേര് ബ്യൂട്ട് ബ്യൂട്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഏതിലായിരിക്കണം എ എൻ ഇ അപ്പം എന്താവും ബ്യൂട്ടെ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പോകാം മീതെയിൻ ഇതെയിൻ പ്രൊപ്പെയിൻ ബ്യൂട്ടെയിൻ പെൻറ്റെയിൻ ഹെക്സെയിൻ ഹെപ്റ്റെയിൻ ഒക്ടെയിൻ നൊണൈൻ ടെക്കെൻ എങ്ങനെ പേരുകൾ തന്നെ മെത്ത് എത്ത് പ്രൊപ്പ ബ്യൂട്ട് പെൻറ്റ് ഹെക്സ് ഈ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ എ എൻ്റെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മെമ്പറുകളുടെയും പേരുകൾ കിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്ക് എല്ലാ മോളിക്കൂളുകളുടെയും പേര് ഫോർമുലകൾ നമ്മൾ എഴുതും ഇനി നമ്മൾ ഈ ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏത് ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ ഈ ഫോർമുലാസ് വരുന്ന ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുകൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ ആൽക്കൈൻസിന് നമുക്ക് എല്ലാ മോളിക്കൂളുകൾക്കും പല രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ആൽക്കൈനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുകൾ വരയ്ക്കുന്ന രീതി നമുക്ക് പഠിക്കാം ആൽക്കൈൻ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് രീതികൾ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ രീതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കെലിറ്റൽ ഫോർമുല സ്കെലിറ്റൽ ഫോർമുല രണ്ടാമത്തെ രീതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല മൂന്നാമത്തെ രീതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോണ്ട് ലൈൻ ഫോർമുല ബോണ്ട് ലൈൻ ഫോർമുല അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്ക് ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതികളിൽ വരയ്ക്കാം ഒന്ന് സ്കെലിറ്റൽ ഫോർമുല രണ്ട് കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല മൂന്ന് ബോണ്ട് ലൈൻ ഫോർമുല നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ആൽക്കൈൻ ഏതായിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയാലോ ഏതാണ് സി എച്ച് ഫോർ ഇത് എഴുതാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഈ ഫോർമുല ഒന്നും അറിയണമെന്നില്ല കാർബണ്ട് എണ്ണ നോക്കുക അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനോട് രണ്ട് കൂട്ടുക കാർബൺ എണ്ണ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടുക ഇരട്ടി എടുത്ത് രണ്ട് കൂട്ടുക അപ്പൊ ഇവിടെ കാർബൺ എണ്ണ കാർബൺ എണ്ണ എത്ര ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്ര ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര രണ്ട് സെയിം നേരത്തെ എഴുതിയ ഫോർമുല തന്നെയാണ് കാർബണിൻ്റെ ഇരട്ടി ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി രണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് എത്ര നാല് ഇരട്ടി എടുത്ത് രണ്ട് കൂട്ടുക ഇപ്പോൾ സി ടു ആണ് വരുന്നതെങ്കിലോ എച്ച് രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്ര നാല് നാലിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുക ആറ് ചെയ്യുന്ന രീതി മനസ്സിലായോ ഏതാണോ കാർബണിൻ്റെ നമ്പർ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എഴുതി രണ്ട് കൂട്ടുക മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാലോ കാർബൺ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണ എത്ര കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക എത്ര മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്ര ആറ് ആറിനോട് രണ്ട് കൂട്ടുക എത്ര എട്ട് ക്ലിയർ ഇനി നാല് കാർബൺ ആണെങ്കിലോ സി ഫോർ എച്ച് നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്ര എട്ട് എട്ടിനോട് രണ്ട് കൂട്ടുക എത്ര പത്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ അഞ്ച് കാർബൺ ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ എഴുതുക എങ്ങനെ എഴുതും സി അഞ്ച് എച്ച് സി അഞ്ച് എഴുതി നോക്കാം സി അഞ്ച് എച്ച് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി പത്ത് പത്തിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ട് ക്ലിയർ ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്കെലിറ്റൽ ഫോർമുല എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി നാലാണ് കാർബണിന് ചുറ്റും നമ്മൾ നാല് വരകളാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഒരേ സമയം ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നാലാണ് അതിന് നമ്മൾ നാല് വരകൾ കൊണ്ട് കാർബണിന് ചുറ്റും നാല് വരകൾ കൊണ്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി എച്ച് ഫോർ ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ കാർബൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ കാർബൺ ഒരു കാർബൺ ചുറ്റും എത്ര വര വരയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാല് വര ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ അവിടെ എല്ലാം എച്ച് കൊടുക്കുക എച്ച് 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 സ്കെലിറ്റൽ ഫോർമുലയായി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ സി എച്ച് ഫോറിൻ്റെ കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുലയും ബോണ്ട് ലൈൻ ഫോർമുലയും ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് മീതെയിനാണ് ഗോബർ ഗ്യാസിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാതകം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മീതെയിനാണ് ഈ മീതെയിൻ്റെ കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുലയും ബോണ്ട് ലൈൻ ഫോർമുലയും തൽക്കാലത്തേക്ക് എഴുതുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നോക്കുക ഡാഷ് ഇടുന്നതിന് പറ നിൽ എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഒരു ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വര വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത
ഒന്ന് നാലാവാൻ എത്ര വരെയും കൂടെ വേണം മൂന്ന് വര ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാർബണിന് ചുറ്റും നാല് വര നാല് ബോണ്ട് ക്ലിയർ ഈ കാർബണിന് എത്ര വര ഉണ്ട് ഒന്ന് നാലാവാൻ എത്ര വരെയും കൂടെ വേണം മൂന്ന് വര ക്ലിയർ എല്ലാ വരകളിലും എല്ലാ വാലൻസികളിലും ഓരോ എച്ച് വീതം കൊടുക്കുക ഇതിനെ വാലൻസികൾ എന്നാ വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ നോക്ക് ആർ എച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്ക് സി ടു എച്ച് സിക്സ് അല്ലേ സി രണ്ടെണ്ണം ആ എച്ച് ആറെണ്ണം സി രണ്ടെണ്ണം എച്ച് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആയല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസറി ഫോർമുല എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ കാർമുള എത്ര എച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് 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 എത്ര എച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് എച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സീരെ കൂടെ മൂന്ന് എച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ സീരെ കൂടെ മൂന്ന് എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ പിന്നെ ഒരു വര ഒരു ബോണ്ട് അല്ലേ ഉള്ളത് അത് അതേപോലെ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ എന്തൊന്നുണ്ട് സി മൂന്ന് എച്ച് അല്ലേ ഉള്ളത് അല്ലെ സി മൂന്ന് എച്ച് അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം സിയും എച്ച് മൂന്നെണ്ണവും സി എച്ച് ത്രീ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടൻസർ ഫോർമുല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാ കണ്ടൻസർ ഫോർമുല എഴുതാത്തെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലായ ഇവിടെ സി എച്ച് ഫോർ ഇവിടെ കണ്ടൻസർ ഫോർമുല എഴുതിയാലും എന്ത് തന്നെ കിട്ടും സി എച്ച് ഫോർ ആ സി എച്ച് ഫോർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ഫോർമുല എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എന്ത് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് കണ്ടൻസ് ഇല്ല എന്നല്ല കണ്ടൻസർ ഫോർമുല ഇല്ല എന്നല്ല മീതേൻ്റെ കണ്ടൻസർ ഫോർമുല തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് ഫോർ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി ബോണ്ട് ലൈൻ ഫോർമുല എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ലൈൻ ഫോർമുല എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാർബണോ ഹൈഡ്രജനോ ഒന്നും നമ്മൾ എഴുതത്തില്ല കാർബണും എഴുതത്തില്ല ഹൈഡ്രജനും എഴുതത്തില്ല അതിന് പകരം അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ബോണ്ടുകൾ മാത്രം കാണിക്കും കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ നോക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് രണ്ട് കാർബൺ അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡോട്ട് ഇടും ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലിയർ എന്നിട്ട് അവയ്ക്കിടെ രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് രണ്ട് കാർബൺ ഇടയ്ക്ക് എത്ര ബോണ്ടുണ്ട് ഒറ്റ ബോണ്ട് ആ ഡോട്ടുകളെ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ബോണ്ട് അങ്ങ് വരും അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് സി ടു എച്ച് സിക്സ് ആണ് ഈ ലൈനാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വര ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ മാച്ചിന് ഇല്ലെന്ന് എഴുതി ഓർമ്മയുണ്ട എന്ത് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു വര പോലും ആവശ്യമില്ലാതെ വരയ്ക്കരുത് ഒരു വര പോലും വരയ്ക്കരുത് ഒരു വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ അവിടെ രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ടാവുക ഒരു വര അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് അതെന്താണ് വരയല്ല ഈതൈനാണ് ഈതൈനിൻ്റെ എന്ത് ഫോർമുലയാണ് കണ്ടൻസറി ഫോർമുലയാണ് സോറി കണ്ടൻസർ അല്ല ബോണ്ട് ലൈൻ ഫോർമുലയാണ് ചെയ്യുന്ന രീതി മനസ്സിലായ ബോണ്ട് ലൈൻ ഫോർമുല ആണെങ്കിൽ കാർബണും കാണിക്കത്തില്ല ഹൈഡ്രജനും കാണിക്കത്തില്ല അതിന് പകരം എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്ക് പകരം ഓരോ ഡോട്ടുകളും ആ ഡോട്ടുകളെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വരയും കാർബൺ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് ഇവിടെ ഇട്ട ഡോട്ട് കാണണമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഡംബിൾസ് പോലെ ആ ഡോട്ട് വരച്ചു വയ്ക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് കുത്തിടുക എന്നിട്ട് അവയെ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക യോജിപ്പിക്കുക ക്ലിയർ ഇനി സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ പറ സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഏത് ബോണ്ട് വരയ്ക്കും സിംഗിൾ ബോണ്ട് കാർണർ ഏതാ ആർക്കെയും സിംഗിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് കാർബണാണ് ചുറ്റും എത്ര വരെ ഇടും ഇവിടെ ഒരു വരയല്ലേ ഉള്ളൂ നാലാവാനി എത്ര കൂടെ വേണം മൂന്ന് വരെയും കൂടെ വേണം ഇവിടെ കാർബണിൻ്റെ അപ്പുറം അപ്പുറം എത്ര വരെയുണ്ട് രണ്ട് വര നാലാവാനി എത്ര കൂടെ വേണം രണ്ട് വരെയും കൂടെ വേണം ഇവിടെ കാർബൺ ചുറ്റും എത്ര വരെയുണ്ട് ഒരു വര നാലാവാനി എത്ര വരെയും കൂടെ വേണം മൂന്ന് വര എല്ലാ വരകളിലും എന്ത് കൊടുക്കുക എച്ച് കൊടുക്കുക എച്ച് 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 ക്ലിയർ ഇനി ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസറി ഫോർമുല എഴുതാൻ പറയും കണ്ടൻസറി ഫോർമുല എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് കാർബൺ എച്ച് എണ്ണി അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി കാർബൺ എച്ച് എണ്ണി എഴുതിയാൽ മതി നോക്ക് ഈ കാർബൺ എത്ര എച്ച് ഉണ്ട് മൂന്ന് എച്ച് ഒരു കാർബൺ മൂന്ന് എച്ച് അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതും സിയും എച്ച് ത്രീയും സി എച്
ഈ അവസാനത്തെ കാരണം തോന്നിയിൽ യോജി യോജിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങളൊരു ചെയിൻ ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകും നീണ്ട് 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 വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് അങ്ങ് വരച്ച് പോയാൽ മതി വി ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് വി ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഷേപ്പ് എൽ എന്നാൽ എൽ നോക്ക് എൽ കാർബൺ 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 അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആൽഫബറ്റുകളെ എല്ലാം നമുക്ക് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളായി കണക്കാക്കാം ആൽഫബറ്റുകളുടെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ എം എന്ന് എഴുതിയാണ് എം എന്താ എം ഒരു കാർബൺ എന്താ ഇതിലെ ഇതിനെ ഇതുണ്ട് ഐ യു പി ഐ യു പി എസ് സി നൈമി എന്നാ പറയുന്നത് എന്താ ഈ ഐ യു പി എസ് സി നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണണം ഐ യു പി എസ് സി ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ എല്ലാം പേരുകൾ ഇടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ സീറിച്ചിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഐ യു പി എ സി ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ പ്യുവർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് തോന്നിയ വാക്കിനൊന്നും പേരിടാനൊന്നും വരുന്നില്ല ഈ ഐ യു പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് നിയമങ്ങൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ നിയമങ്ങളിൽ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണ നിയമങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നിയമം പോലും ആയില്ല ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അല്ലേ ഒരു നിയമം വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ നിയമങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ അപ്പം ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ പ്യൂർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ ബേസിക്സാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താ മൂന്ന് കാർബൺ രണ്ട് കാർബൺ ഒരു കാർബൺ അഞ്ച് കാർബൺ ഒക്കെ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ പേരുകളെ ആയോളൂ ഇനി വലിയ 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 മോളിക്കൂളുകളുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കണം അല്ലേ അതിനെല്ലാം പേര് ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയായിട്ട് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പേരിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല ആര് പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം ഐ യു പി എസ് സി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റത്തുള്ളൂ പേരിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ശരി ഇനി നോക്കുക സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് നാല് കാർബൺ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏത് പോണ്ട് സിംഗിൾ പോണ്ട് ഒരു കാർബൺ ആയിട്ട് എത്ര വരാ നാല് വര കാർബൺ ആയിട്ട് ഒരു വരെ ഉള്ളൂ ബാക്കി മൂന്ന് ഈ കാർബൺ ആയിട്ട് അപ്പുറം അപ്പുറം രണ്ട് വരകളുണ്ട് നാലാവാം ബാക്കി രണ്ട് കാർബൺ ആയിട്ട് അപ്പുറം അപ്പുറം രണ്ട് വരകളുണ്ട് നാലാവാം ബാക്കി രണ്ട് കാർബൺ ചുറ്റും ഒരു വരേ ഉള്ളൂ കാർബൺ ചുറ്റും ഒരു വരേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നാലാമത് എത്ര മൂന്ന് വരകൾ എല്ലായിടത്തും എന്ത് കൊടുക്കുക എച്ച് കൊടുക്കുക ബോണ്ട് ലൈൻ കണ്ടൻസർ ഫോർമുല നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ എന്നെ എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അറ്റത്തുള്ള കാർമാറ്റ എപ്പോഴും സി എസ് ത്രീ സി എസ് ത്രീ ആയിരിക്കും അറ്റത്തുള്ള ഇങ്ങനെ അറ്റത്തുള്ള കാർമാറ്റ സി എസ് ത്രീ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അറ്റുള്ള കാർമാറ്റ സി എസ് ത്രീ ആയിരിക്കും നോക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കാർമണമുണ്ട് ഇവിടെ സി എസ് ത്രീ അങ്ങേ അറ്റവും സി എസ് ത്രീ ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാം സി എസ് ടു കൊടുത്താൽ മതി ആ നടുക്ക് സി എസ് ടു അതേപോലെ ഇതും എഴുതുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര കാർമണമുണ്ട് നാല് കാർമണമല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആദ്യത്തത് അവസാനത്തത് എന്ത് കൊടുക്കുക സി എസ് ത്രീ കൊടുക്കുക ബാക്കി എന്ത് കൊടുക്കുക സി എസ് ടു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് പോകണ്ട് കൊടുക്കുക ക്ലിയർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബോണ്ട് ലൈഫ് ഫോർമുല വരയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കാർബൺ നാല് കാർബൺ ആണെങ്കിൽ എത്ര കുത്തണം നാല് കുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാല് കുത്തുകളെ ഒരേ വരിയിലൂടെ യോജിപ്പിച്ചങ്ങ് പോകും ക്ലിയർ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സി ഫൈ വെച്ചിട്ടുള്ളു എഴുതി കൂടെ സി ഫൈ വെച്ചിട്ടുള്ളു ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഇവിടെ കണ്ടൻസർ ഫോർമുല നമ്മൾ ഇതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല നമ്മൾ കണ്ടൻസർ ഫോർമുല എങ്ങനെ വരും സി ഫൈ എച്ചിട്ടുള്ളു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലെത്ര കാർബൺ കാണും അഞ്ച് കാർബൺ വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം സി ഫൈ വെച്ചിട്ടുള്ളു അഞ്ച് കാർബൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇതും സി എച്ച് ത്രീ ഇതും സി എച്ച് ത്രീ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണോ ഏത് വരും സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഈസി അല്ലേ അഞ്ച് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബാലൻസ് ഒരു കാർമാറ്റിന് ഒന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ബോണ്ട് ലൈൻ ഫോർമുല എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും ബോണ്ട് ലൈൻ ഫോർമുല അഞ്ച് കാർമൺ
ഇന്ന് പഠിച്ചത് ആൽക്കൈനുകൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കാർബണും കാർബണിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടുകളെയും പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കാർബണിനെയും കാർബണിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടുകളെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജനും കാർബണും അടങ്ങിയ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആൽക്കൈനിൻ്റെ തുടക്കം പഠിച്ചു എന്താണ് ആൽക്കൈൻ എന്ന് പഠിച്ചു ആൽക്കൈനിൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമുല പഠിച്ചു അല്ലേ എന്താണ് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ആൽക്കൈൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നൈമിങ് വേഡ് റൂട്ട്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ നൈമിങ് പഠിച്ചു മൂന്ന് തരത്തിലൊരു മോളിക്കൂളെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് സ്കേലിട്ടൽ ഫോർമുല കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല ബോണ്ടിലൈൻ ഫോർമുല മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്കൊരു മോളിക്കൂളിനെ എന്ത് ചെയ്യാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഒരു പോയിൻ്റും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും ഒന്ന് ഒരു പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് നൈമിങ്ങിലെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആൽക്കൈൻ ഇനിയും ഉണ്ട് നൈമിങ് ബ്രാഞ്ചുള്ള ആൽക്കൈനുകൾ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുള്ള ആൽക്കൈനുകൾ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുള്ള ആൽക്കൈനുകൾ വ്യത്യസ്ത ബ്രാഞ്ചുകളുള്ളത് ആൽക്കൈനുകൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് കയറത്തുള്ളൂ ആൽക്കീൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കയറത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്ക് ഇതാണ് ഹോമോലോഗ സീരീസ് എന്താണ് ഹോമോലോഗസ് ഹോമോലോഗസ് സീരീസ് ഹോമോലോഗസ് സീരീസ് ഹോ ഞാൻ പറയാം ആൽക്കൈൻ ഈസ് എ ഹോമോലോഗ സീരീസ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്വാഭാവികം പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡൗട്ട് വരും എന്താ എന്താ ഹോമോലോഗ സീരീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോമോലോഗ സീരീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽക്കൈലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫോർമുലകൾ മാത്രം ഞാൻ എഴുതാം സി എച്ച് ഫോർ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല സി ടു എച്ച് സിക്സ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ഫോർമുല സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് നാലാമത്തെ ഫോർമുല സി ഫോർ എച്ച് ടെൺ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പോകും അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമുല എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ജനറൽ ഫോർമുല എന്താണ് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് അല്ലേ അടുത്തടുത്ത മെമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള അടുത്തടുത്ത മെമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള കാർബണിലെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഒരു കാർബൺ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് രണ്ട് കാർബൺ എത്ര കാർബൺ കൂടുതലുണ്ട് ആദ്യത്തേതിനേക്കാളും എത്ര കാർബൺ ഇവിടെ കൂടുതലുണ്ട് ഒരു കാർബൺ കൂടുതലുണ്ട് അല്ലേ സി ഒരു സീടെ കൂടുതലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ ഒന്നിൻ്റെ കൂടുതലുണ്ട് ഇവിടെ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ആറ് ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ കൂടുതലുണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അടുത്ത രണ്ട് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് എടുത്തു ആ മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇനി ഈ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഈ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ ഇവിടെ മൂന്ന് കാർബൺ എത്ര കാർബൺ കൂടുതലുണ്ട് ഒരൊറ്റ കാർബൺ കൂടുതലുണ്ട് ഇവിടെ ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ എട്ട് ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ്റെ കൂടുതലുണ്ട് ആറിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടുക രണ്ട് കൂട്ടുക രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കൂടുതലുണ്ട് സി എച്ച് ടു അല്ലേ ഇവിടെ നോക്ക് ഈ രണ്ട് അടുത്തടുത്ത കോമ്പൗണ്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇവിടെ മൂന്ന് കാർബൺ ഇവിടെ നാല് കാർബൺ എത്ര കാർബണിൻ്റെ കൂടുതലുണ്ട് മൂന്നിനെക്കാളും എത്ര കൂടുതലാണ് നാലെന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് സി ഇവിടെ എട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ പത്ത് ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ്റെ കൂടുതലുണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കൂടുതലുണ്ട് നോക്ക് അടുത്തടുത്ത മെമ്പറുകൾ തമ്മിൽ അടുത്തടുത്ത ഈ ആൽക്കൈനിലെ അടുത്തടുത്ത മെമ്പറുകൾ തമ്മിൽ എത്രയുടെ വ്യത്യാസം അവിടെ ഉള്ളത് എന്തിന് ഡിഫറൻസ് ആവുള്ളേ സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ഉള്ളത് അടുത്തടുത്ത മെമ്പറുകൾ തമ്മിൽ സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരികയും അടുത്തടുത്ത മെമ്പറുകൾ തമ്മിൽ സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരികയും അവയെ ഒരു ജനറൽ ഫോർമുല കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്താൽ അടുത്തടുത്ത മെമ്പറുകൾ തമ്മിൽ സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരികയും അവയെ ഒരു ജനറൽ ഫോർമുല കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്താൽ ആ സീരീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോമോലോഗ സീരീസ് എന്
അപ്പോൾ സി എസ് ടുവിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോമോലോഗ സീരീസ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഹോമോലോഗ സീരീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിലെ മെമ്പറുകൾക്കെല്ലാം ഏകദേശം സെയിം സ്വഭാവങ്ങളായിരിക്കും പല കാര്യങ്ങളിലും സെയിം സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നവയായിരിക്കും ആരെന്നു പറയുന്നത് ഹോമോലോഗ സീരീസിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആൽക്കൈൻസിൽ ബ്രാഞ്ച്ഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ബ്രാഞ്ച് ഉള്ള ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ നെയിമിംഗ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം